হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালোই আছেন আমিও আছি মোটামুটি ভালোই আল্লাহর রহমতে আপনাদের সকলের দোয়াই তো আজকে আমি আপনাদের জন্য নতুন আর একটা ভিডিও নিয়ে আসলাম সেই ভিডিওটি বিষয়বস্তু হচ্ছে আমার ডে ক্যান্ডেল আর কি ঠিক আছে ডে ক্যান্ডেল স্টাডিজে আর কি মানে ডে পুলিশ ক্যান্ডেল স্টাডিজে অথবা ডে বিয়ারিশ ক্যান্ডেল স্টাডিজে যেটাই বলি মানে আমি এই স্টাডিজিটার নামটা দিচ্ছি ব্যক্তিগতভাবে ডে পুলিশ অ্যান্ড বিয়ারিশ ক্যান্ডেল স্টাডিজে তো আমি হঠাৎ করে এই স্টাডিজিতে মানে কেন ভিডিও মেক করতে যাচ্ছি তো সেই প্রসঙ্গে দু একটা কথা বলি আমি গতকালকে আমাদের ফরেস প্রাইস অ্যাকশন গ্রুপে একটা পোস্ট শেয়ার করছিলাম এই যে এটা হলো সেই পোস্টটা আর কি যে আমি এখানে দেখাচ্ছি ঠিক আছে যেখানে আমি লিখেছিলাম যে অনেক আগের লেখা আবার শেয়ার করলাম ডে বুল ওর বিয়ার ক্যান্ডেল স্টাডিজি এটা ডিটেল পোস্ট দিব কোন এক সময় তো এখানে আমি লিখে দিয়েছিলাম যে এটা ডিটেল পোস্টটা আমি কোন এক সময় দিব আসলে এই পোস্টটা আমি লিখছিলাম জুনের চার তারিখে এই বছরের দু হাজার উনিশ সালে যেখান থেকে জুনের চার তারিখে লেখা অনেক আগের একটা পোস্টের তবে এখানে পুরো বিষয়টা অত ডিটেলস নাই মোটামুটি একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছিলাম ঠিক আছে তো ভাবলাম যে যেহেতু এটা ধারণা দেওয়া হয়েছে এটা ডিটেলসটা দেওয়া দরকার এই জন্য ভাবলাম আজকে ডিটেলস একটা ভিডিও পোস্ট করে আপনাদেরকে দেখাই তো কথা আর বাড়াচ্ছি না বিষয়ে তো আমি মূল বিষয়ে চলে যাই আস্তে আস্তে তো যেহেতু আজকে আমার স্ট্র্যাটেজিটার নাম হচ্ছে বুলিশ অ্যান্ড বিয়ারিশ ক্যান্ডেল স্ট্র্যাটেজি এখন বুলিশ ক্যান্ডেল আর বিয়ারিশ ক্যান্ডেল কি এটা তো আগে বুঝতে হবে এরপরে তো আপনার স্ট্র্যাটেজি ব্যাপারটা তা আমরা তো যারা ফরেক্সে ট্রেড করি প্রাইস সেকশনে ট্রেড করি বা ক্যান্ডেল স্টিক প্যাটার্নে করি বা টেকনিক্যালি করি বা যে যে সিস্টেমে আমরা ট্রেড করি না করি আমরা তো কম বেশি সবাই আমরা বিভিন্ন ধরনের ক্যান্ডেলগুলো আমরা ফলো করি ঠিক না তা ক্যান্ডেলের তো বিভিন্ন ধরনের প্যাটার্ন আছে তো ক্যান্ডেলের একটা কমন প্যাটার্ন হলো যখন মার্কেট যখন আপনি ইম্পালসিভ মুভমেন্টে মানে ট্রেন্ড উনে যে মার্কেট যখন একটা ভালো মুভমেন্ট যখন করে তখন আমরা একটা প্যাটার্ন আমরা কমন একটা প্যাটার্ন আমরা সবসময় দেখি সেটা হচ্ছে একটা হলো পুলিশ অথবা না হলে বিয়ারিশ মানে পুলিশ বলতে এটা হচ্ছে বাই মানে মার্কেট নিচ থেকে উপরে যাচ্ছে আর বিয়ারিশ মানে উপর থেকে নিচে যাচ্ছে তা পুলিশ ক্যান্ডেল যে এটা হচ্ছে একটা আমাদের পুলিশ ক্যান্ডেল ঠিক আছে ওইটা বড় করেই দেখাই এটাকে আমরা পুলিশ ক্যান্ডেল বলতেছি ঠিক আছে তো পুলিশ ক্যান্ডেলের দেখেন উপরে একটা লেগ আছে মানে একটা চিকন একটা রেখা আর নিচে হচ্ছে চিকন একটা রেখা তো উপরের যে রেখাটা এটাকে বলে আমরা হ্যাঁ শ্যাডো আর নিচের যে রেখাটা এটাকে বলতেছি লোয়ার শ্যাডো ঠিক আছে আর মাঝখানের যে মোটা যে সবুজ রঙের যে ইয়াটা আর কি নিচ থেকে উপর পর্যন্ত এটাকে বলতেছি আমরা রিয়েল বডি আর কি থেকে বডি বলা যায় উপরেরটাকে আমরা হাই লেগও বলতে পারি নিজেরটাকে লো লেগও বলা যায় ঠিক আছে তো উপরেরটা হচ্ছে আপনার হাই আর কি ঠিক আছে মানে উপরের উপরের রেখা যেটাকে বলতে হাই শেড আর নিচের রেখাটাকে বলতেছে লোয়ার শেড আর মাঝখানের যে সবুজ যে বডিটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে একটা বুলিশ ক্যান্ডেল আর এরপরে আর একটা বিয়ারিশ ক্যান্ডেল দেখাই এই যে রেড কালার যে ক্যান্ডেলটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে একটা বিয়ারিশ ক্যান্ডেল নিচের যে লেকটা এটা হচ্ছে লোয়ার শেডো আর উপরের যে লেকটা হচ্ছে এটা হচ্ছে হায়ার শেডো আর মাঝখানে যে ক্যান্ডেলটা মানে লাল রঙের যেটা দেখতে পাচ্ছি বডিটা ঠিক আছে মানে মাঝখানে যে বডি যে ইয়েটা দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের রিয়েল বডি আর কি ঠিক আছে তো এখন বুলিশ ক্যান্ডেল সাধারণত আমরা ডিফল্টে আমরা ব্রোকারে যেটা দেখি সেটা হচ্ছে এরকম আর কি এই আমি এখানে দেখাচ্ছি আপনাদের তো কালার দেখাই দিলাম ব্লাঙ্ক দেখি এরকম দেখবেন আর কি যেমন এটা হচ্ছে আমাদের একটা পুলিশ ক্যান্ডেল এটা হচ্ছে আমাদের একটা পুলিশ ক্যান্ডেল ঠিক আছে আর বিয়ারিশ ক্যান্ডেল যদি দেখি যে এটা হচ্ছে একটা বিয়ারিশ ক্যান্ডেল এটা একটা বিয়ারিশ ক্যান্ডেল ঠিক আছে মানে এখানে এই মাঝখানে শ্যারোটা হচ্ছে মানে মাঝখানের শ্যারোটা হচ্ছে আপনার বর্ডারটা হচ্ছে সবুজ গ্রিন কালার আর ভিতরে শ্যারোটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালার ঠিক আছে এটাকে আমরা বলতেছি পুলিশ আর যেটার ভিতরের শ্যারোটা হচ্ছে আপনার হোয়াইট ঠিক আছে যেহেতু আমার পুরো ইয়ার ব্যাকগ্রাউন্ডটা তো ব্ল্যাক কালার এই জন্য এখানে এটা দেখাচ্ছে আর কি আর আমি যে কালারে যদি দেখাই কালারে এখানে যে আপনার এটা হচ্ছে আমাদের পুলিশ ক্যান্ডেল এটা হচ্ছে আমাদের পুলিশ ক্যান্ডেল আবার এটা হচ্ছে আমাদের বিয়ারিশ ক্যান্ডেল ঠিক আছে এরকম আর কি তো এখন এখন মনে করেন 
कैंडल गुलार जे अपना या मने इखने अमी जी स्टडीज़ इटा अपना दशा दे शेयर करते जाते हैं अर्गी मने टेक कैंडल है स्टडीज़ इटा अर्गी अखान कैंडल है रूल हुलो एक तो बुलिश कैंडल है पड़े और एक तो बुलिश कैंडल हुए थके अब एक तो बियारिश कैंडल हो पड़े एक तो बियारिश कैंडल हुए थके ठीक है सर एक रूम देखा जावे चार्टर जो तो हम चेक करी तो देखते हो एक है ना अपना एक तो डे बुलिश कैंडल हो पड़े एक तो बुलिश कैंडल होते पड़ा ठीक है सर फर्स्ट डे तो कंटिन्यूस जो कंटिन्यूसली जो बुलिस पैटर्न है जो मार्केट चलते थके तो लोग अवश्य ही बुलिस के ऊपर बुलिस के मार्क अपना कैंडल को लोग तो तक बढ़िया सकते हैं एक ता डे कैंडल है इजो नो बोल देगा ना एक ता डे कैंडल है किंतु अपना पार्थो को टॉनिक बेशी ठीक है सर अपना हाई एंड लोएड जो डिफरेंस टाइम तो ये खाना देखा नहीं जेटर हाई चलो अपना 1.11 एक एग्जांपल दिख रहा है क्या मैं 1.11397 अब ये खाना होता है 1.10600 ठीक है तार मने ये खाना अपना रेगा रो उन्नत चली शरीर खाना थोड़ा ने दोष बात होती है, अनेक पिप्स से बेवधन किन्तु, ठीक है सर, अनेक पिप्स, तार मने डे कैंडलर एक ता डे कैंडलर जब अपना हाई एवं लोअर जो शेड होता है, ठीक है सर, हाई एवं लो एर जो बेवधन, माने डे हाई, डे हाई एंड लो, ठीक है सर, दो एटर जो बेवधन, ये बेवधन ने किन्तु अनेक होता है, शेटे � जब नामला जितने जब मनोकरण है जेट एक तो बुलिश कैंडल ठीक है सर जब नेटर लोअर से होता है अपना 1.10 मतलब 10 चौसठ टीयर के 10 चौसठ टीयर ऐटा होता है अपना एक रोट चौसठ टीयर ठीक है सर 10 चौसठ टीयर तो क्या एक रोट चौसठ टीयर वन एक पिस्सिंग तो ठीक है सर तो लामला एक तो डे कैंडल है � मतलब डेट डेट चार्ट है जब हम लोगों ने डब बुलिश कैंडल पर डब बियरिश कैंडल पर ये हम लोगों के अंदर वो बेस कोड जब हम लोगों से ट्रेड करें तो बहुत प्रॉफिट पड़ता पड़े ठीक है सर तो अखुन ए स्टडीज़ इधर मूल विषय टा होते हैं ये टाइ जब हम लोग डे कैंडल टा मेनली फॉलो करवो ठीक है सर डे कैंडल है जमान देखें, आमी जी स्टडीज़ इधर बोलते से, टाशुलो कोत्रु को कास करे, शेटा हम एक तो देखें, जमान, इटा एक तो बियारिश कैंडल, ठीक है, सही बियारिश कैंडल ले पड़े, एक तो किन्तु बियारिश हुई सा, ठीक है, सतल पॉर्पोर किन्तु दुई टा बियारिश पागल सा, ठीक है सा, तार पड़े देखें, एक कैंडल � बियर बियरिश बोलते हैं जेटर्स ऐसे ना रेड कलर जो तो गुलाब कैंडल आसान में गुलाब के बियरिश बोलते हैं आह ग्रीन कलर जो तो गुलाब कैंडल से गुलाब का बुलिश बोलते हैं बियरिश बोलते हैं मार्केट ऊपर थे के नीचे नाम तो से आह बुलिश बोलते हैं कि मार्केट नीचे थे को बोला था जवान देखन एक कैंड ओपन शुरू हो ओपन हो रहा पड़ेगा तो मार्केट टक इन तो ऊपर आएगा सर मार्केट ऊपर जा रहा पड़े मार्केट जोखन नीचे बैक कॉल हो ठीक है सर बैक कॉल अपना हम जो दे लेवल थे का जो सेल नहीं था ठीक है जेठो अपना ऊपर आएगा सर कोत्रु ऊपर आए जब ये टक इन तो अपने कॉन्फर्म हो ठीक है सर ये टक बोला जाए � आई ए लेवल है चुलार से लेवल तथा चुलार से देन इखान तक के प्राइस किंतु अपना नेमेगा सा ठीक है सा प्राइस किंतु नेमेगा सा तार मन आमे इखान तक के जो तमर सेल दिता हम ठीक है सा सेल दिले किंतु हमारे भालो प्रॉफिट होगा मन एक टा डे कैंडल जो तो अपना मन क्या स्कोर तो बढ़ा पर किंतु भालो प्रॉफिट आगेर मन एक टा डे कैंडलेर मन आगेर कैंडलेर फोर बेस करे पढ़े कैंडल तो जो तो अपने क्या स्कोर तो बढ़ा पर किंतु भालो प्रॉफिट होगा आरिशोप के अंदरे टीपी को त्रुप पंद होते पढ़े शेटा जोने सपोर्टेशन्स लेवल देखते पढ़न जब मन इखाना जेटो 
যে মনে করেন আপনি এখান থেকে একটা সেল দিয়েছিলেন আপনি তো জানেন না যে মার্কেট এতটুকু নামবে ঠিক না আমরা তাকে বলতে পারি না যে মার্কেট কতটুকু নামতে পারে আমরা একটা ধারণার উপরে ট্রেড করি তো এখানে মানে পৃথিবীর মধ্যে কেউ বলতে পারবে না হান্ড্রেড পার্সেন্ট গ্যারান্টিতে যে মার্কেট এত পিস পর্যন্ত নামবে বা অত পিস পর্যন্ত উঠবে এভাবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট গ্যারান্টি থেকে বলতে পারে না কিন্তু আমরা একটা প্রেডিকশন করি বা একটা ধারণা করি বা একটা ফোরকাস্ট করি যে এরকম হতে পারে বা আমরা একটা অনুমান করি যার অনুমান যতটুকু মানে পারফেক্ট সে তত বেশি গেইন আর এটা হলো সহজ বিষয় তো মনে করেন আমরা এই লেভেল থেকে এই লেভেলটা থেকে আমরা ধরেন সেল নিছিলাম নেওয়ার পরে আমরা দেখলাম যে এখানে ক্যান্ডেল একটা লোয়ার সেটও আছে বা আমরা একটু উপরে ধরতে পারি যেমন এই লেভেলটা ঠিক আছে এই লেভেল পর্যন্ত আমরা টিপি দিলাম দেখেন অলরেডি কিন্তু টিপি কিন্তু হিট করছে মার্কেট কিন্তু এই লেভেল ক্রস করে কিন্তু আপনার মার্কেট এই পর্যন্ত চলে আসছে ঠিক আছে তাহলে কিন্তু এই যে জাস্ট কিন্তু আমরা এই ক্যান্ডেলের উপর বেস করি বেস করছি কোন কোন ক্যান্ডেলটা এই যে আমরা এই যে এই ক্যান্ডেলটার উপরে এই ক্যান্ডেলটার উপরে বেস করে কিন্তু আমরা এই ক্যান্ডেলটাতে ট্রেড নিচ্ছি ঠিক আছে মানে এই এই বেস করলাম এই ক্যান্ডেলে আর ট্রেড করলাম আমরা এই ক্যান্ডেলে ঠিক আছে তার মানে বুলি বিহারিসে পরে একটা বিহারিস বুলিসে পরে একটা বুলিস সাধারণত হয়ে থাকে আর কি ঠিক আছে যদি মার্কেট যদি আপনার কন্টিনিউয়াসলি যদি আপনার বুলি বিহারিস প্যাটার্নে থাকে তাহলে অবশ্যই বিহারিসে পরে বিহারিসে যখন দেখেন মার্কেট এই লেভেল থেকে এই লেভেল পর্যন্ত কন্টিনিউয়াসলি বিহারিস মরেছিল এই জন্য দেখেন এখানে এটা হলো আমাদের এক নম্বর ক্যান্ডেল এটা দুই নম্বর বিহারিস তারপরে এটা তিন নম্বর চার নম্বর পাঁচ নম্বর এভাবে কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি বিহারিস হয়ে গেছে ঠিক আছে দেখেন মার্কেট এখান থেকে এই লেভেল পর্যন্ত নেমে আসছে তার মানে কন্টিনিউয়াসলি বিয়ারিস ছিল ঠিক আছে তাহলে বিয়ারিস উপর বিয়ারিস বুলিশ উপরে বুলিশ আবার যদি আমি একটু বুলিশ প্যাটার্নে যদি দেখা এটা একটু ক্লিয়ার করে ফেলে কালারটা দেওয়া বুলিশ যদি দেখায় আপনাদেরকে দেখবেন যেমন এখানে দেখেন আমরা যদি মনে করেন এই লেভেল থেকে যদি আমরা বাই নিতাম ঠিক আছে দেখেন এই ক্যান্ডেলটা যখন ওপেন হলো ঠিক আছে এই ক্যান্ডেলটা যখন ওপেন হতো তখন তো আমার একটা লোয়ার সেটও তৈরি করছিল এই এই লেভেল পর্যন্ত ঠিক আছে দেন প্রাইস এখান থেকে ব্যাক করে প্রাইস কিন্তু এই লেভেলে চলে গেছে এখন মনে করেন আপনি এই ক্যান্ডেলের উপরে বেস করে আপনি ট্রেড নিলেন ঠিক আছে সেক্ষেত্রে আপনার টিপি কতটুক দেবেন সেটার জন্য আপনাকে রেজিস্টেন্স লেভেল দেখতে পারেন যেমন এই লেভেল এটা হতে পারে রেজিস্টেন্স ঠিক আছে তো আপনি এইখান থেকে যদি আপনার এন্ট্রি দেওয়া হয়ে থাকে এন্ট্রি পয়েন্টটা যদি আপনার এই লেভেলটা থেকে যদি আমাদের এন্ট্রি পয়েন্ট হয়ে থাকে দেন এখান থেকে কিন্তু আমাদের টিপিটা ছিল আপনার এই লেভেল উপরের লেভেলটা ঠিক না তাহলে দেখেন আপনার কিন্তু অলিকের টিপি হিট করছে তারপর ডে ক্যান্ডেলে যেহেতু বুলিশ প্যাটার্ন ঠিক আছে যেহেতু বুলিশ প্যাটার্ন কারণ আপনার এখানে প্যাটার্ন যেহেতু বুলিশ ঠিক আছে এখানে দেখেন প্যাটার্ন যেহেতু বুলিশ তাহলে তো বোঝা যাচ্ছে যে বুলিশে পরে বুলিশ প্যান্ডেল হওয়ার কথা ঠিক আছে এই জন্য দেখেন এই ক্যান্ডেল বেস করে এটা বুলিশ হয়েছে আবার দেন আবার এই ক্যান্ডেলের উপর বেস করে এটাও কিন্তু বুলিশ হয়েছে মানে এই ক্যান্ডেলের উপর এই ক্যান্ডেলের উপর বেস করেও কিন্তু এই ক্যান্ডেলটাও কিন্তু আপনার বুলিশ দেন এখান থেকে রিভার্স করছে ঠিক আছে মার্কেট এখান থেকে রিভার্স করছে আবার দেখেন যে এটা বিয়ারিস দেন এটার উপর বেস করে আবার এটাও কিন্তু বিয়ারিস হয়েছে ঠিক আছে তো এরকম আমরা চার্টের মধ্যে অনেকেই পাবো ঠিক আছে মানে ইম্পালসিভ মুভমেন্টে এই জিনিসগুলো বেশি পাওয়া যায় যেমন দেখেন এখানে কত সুন্দর একটা বুলিশ মুভমেন্ট হয়েছে দেখেন এখান থেকে মানে এই ক্যান্ডেল এখান থেকে এটার পরে দেন এটা বুলিশ হয়েছে দেন এটাও বুলিশ হয়েছে ঠিক আছে আপনাকে সাপোর্ট রেজিস্টেন্স লেভেলটা ফলো করতে হবে ডে ক্যান্ডেলে যে সাপোর্ট অ্যান্ড রেজিস্টেন্স যদি দেখেন যে কোনো সাপোর্ট টেস্ট করে মার্কেট রিভার্সে চলে আসছে ঠিক আছে বিয়ারিস মুভমেন্টে পরে মনে করেন এখানে যদি আমরা একটা জিনিস দেখাই আপনাদেরকে শর্ট টামলে মানে এই পর্যন্ত মার্কেট তো নেমে গেল ঠিক না নেমে যাওয়ার পরে আবার এখান থেকে মার্কেটটা এখানে একটা সাপোর্ট ব্রেক করে সাপোর্ট তৈরি করে মার্কেট এখান থেকে টেস্ট করে মার্কেট এ লেভেলে এসে ক্লোজ হয়ে গেল ঠিক আছে ক্লোজ হয়ে পরে দেখেন দেন কন্টিনিউয়াসলি কিন্তু এখান থেকে পুলিশ কন্টিনিউ করে গেছে যেমন এই ক্যান্ডেলের উপরে এটার উপর বেস করে দেন এটা পুলিশ হয়েছে এটাও পুলিশ এটাও পুলিশ এটাও পুলিশ দেন এখানে আবার রিভার্স আসছে এখানে এই যে এখান থেকে আবার কে দেখেন রিভার্স চলে আসছে রিভার্স আসার পরে মার্কেট দেন কন্টিনিউয়াসলি নিচে থেকে চলে গেছে ঠিক আছে অ্যান্ড পুলিশ ক্যান্ডেলের আপনার যে চেহারাটা ঠিক আছে পুলিশ ক্যান্ডেলের চেহারা তো আপনাদেরকে তো আমি এখানে দেখাইলাম এই যেটার একটা রিয়েল বডি থাকবে উপরে একটা চিকন রেখা নিচে একটা চিকন রেখা বলতে দ্যাট মিনস হলে উপরে হাই শেড অ্যান্ড লোয়ার শেডও থাকতে হবে এরকম যদি কোনো ক্যান্ডেল যদি পাওয়া যায় দেন স্বাভাবিকভাবেই অবশ্যই এটার পরে আপন
এই ক্যান্ডেলের উপর বেস করে একটা হাই হয়েছে কিন্তু আপনার এই লেভেলটা দেন এখান থেকে প্রাইস কিন্তু আবার দেখেন প্রাইস ব্যাক করে নিচে আসছে ঠিক আছে নিচে এসে পরে বিয়ারিশ অবস্থায় ক্লোজ হয়েছে ঠিক আছে হাই কিন্তু সে ঠিকই মেক করছে আবার আবার দেখেন যে বিয়ারিশ যে ক্যান্ডেলগুলো ঠিক আছে যেমন বিয়ারিশ ক্যান্ডেলে দেখবেন যেমন এই ক্যান্ডেলের উপর দেখেন যে এটার উপর বেস করে এটা এখানে কিন্তু একটা লো ক্রিয়েট করছে ঠিক আছে আবার দেখেন আবার অনেক সময় আবার অন্যরকমও দেখবেন যেমন এই ক্যান্ডেলের উপর বেস করে কিন্তু এখানে কিন্তু লো ক্রিয়েট করা নেই মানে এখান থেকে মার্কেট একটা সাইড ওয়েতে চলছে সাইড ওয়েতে আমরা আসলে ট্রেড করবো না আমরা যদি দেখেন যে ডে ক্যান্ডেলটা একটা সাইড ওয়ে রেঞ্জের মধ্যে আসে তখন ট্রেড না করাটাই বেটার ঠিক আছে সাইড ওয়ে রেঞ্জের মধ্যে না কোন রেঞ্জের মধ্যে এটা তো আপনার জুম করলে বোঝা যায় ঠিক আছে যেমন আমি যদি জুম করি যেমন দেখেন যে ইউরিউএসডিতে আমরা তখন তো ইউরিউএসডি পেয়ার আছে ঠিক না যেমন দেখেন যে এই যে ইয়াটা পেন প্রোগ্রাম ইন্ডিয়া দেখাই যেমন এই যে বর্তমানে এই যে আগের যে ক্যান্ডেলটা ছিল ঠিক আছে এটা ছিল বিয়ারিশ দেন এটা বিয়ারিশ ঠিক আছে বিয়ারিশের উপর বিয়ারিশ কন্টিনিউ কিন্তু এখানে এসে দেখেন মার্কেট কিন্তু এখন সাইড ওয়ে রেঞ্জের মধ্যে আসে সাইড ওয়ে রেঞ্জের মধ্যে আপনি কখনো পুলিশের উপরে পুলিশ বা বিয়ারিশের উপরে বিয়ারিশ কিন্তু আপনি পাবেন না যেমন দেখেন এটা হচ্ছে একটা ইম্পালসিভ মুভমেন্ট দেখেন এটা পুলিশের পরে পুলিশ দেন পুলিশ দেন পুলিশ আবার এটা হচ্ছে আমাদের একটা ইম্পালসিভ মুভমেন্ট দেখেন এখানে বিয়ারিশের পরে বিয়ারিশ দেন বিয়ারিশ দেন বিয়ারিশ দেন বিয়ারিশ হয়েছে কিন্তু এখানে এটা হচ্ছে আমাদের সাইড ওয়ে মার্কেট ঠিক আছে মানে সাইড ওয়ে রেঞ্জ আর কি ঠিক আছে এখানে আপনি কোনো মানে পুলিশের পরে পুলিশ বা বিয়ারিশের পরে বিয়ারিশ এরকম কিছুই পাবেন না ঠিক আছে এটা সাইড ওয়ে মার্কেটে ট্রেড করে মাঝে ইম্পালসিভ মুভমেন্ট যখন আপনি স্টার্ট হবে মনে করেন এরকম মার্কেট ইম্পালসিভ হয়ে গেছে বা এখানে ইম্পালসিভ হয়ে গেছে ঠিক আছে যে কোনো একদিকে তো মার্কেট যেতে হবে ঠিক না তখন কিন্তু আপনি ইম্পালসিভ মুভমেন্টে একটা যদি পুলিশ ক্যান্ডেল পান তার দেন এর পরে ক্যান্ডেলও পুলিশ পাবেন আর ইম্পালসিভ মুভমেন্টে একটা বিয়ারিশ ক্যান্ডেল পেলে বিয়ারিশের পরে কিন্তু একটা বিয়ারিশ ক্যান্ডেল পাবেন ঠিক আছে তবে এখানে একটা কথা হলো মনে করেন আপনি বিয়ারিশ ক্যান্ডেল পেলেন ঠিক আছে বিয়ারিশ ক্যান্ডেল পেলেন এখন মনে করেন আপনাদেরকে যেমন মনে করেন আমি যদি এই ক্যান্ডেলের উপরে বেস করে আজকে কেউ যদি বাই নিতে চান যেমন মনে করেন এই যে এই যে ক্যান্ডেলটা আমি এখানে একটা জিনিস বোঝাই আপনাদেরকে এই যে ক্যান্ডেলটা ঠিক আছে এই ক্যান্ডেলটা যেহেতু আপনার পুলিশ প্যাটার্নে ক্লোজ হয়েছে ঠিক আছে বাট মার্কেট কিন্তু আপনার এই লেভেলে চলে আসছে ঠিক না বা নিচের দিকে যাচ্ছে আর কি এখন এই ক্যান্ডেলটা রানিং যে ক্যান্ডেলটা এখন দেখতে পাচ্ছি আমরা এই ক্যান্ডেলটা যখন আপনার ওপেনিং প্রাইস মানে আগের ক্যান্ডেল ওপেনিং প্রাইস মানে মার্কেট যখন আপনার মানে এই লেভেলে যখন ক্যান্ডেলটা ক্লোজ চলে আসবে ঠিক আছে মানে মানে এই ক্যান্ডেলটার কথা বলছি আর কি লাস্ট যে বিয়ারিশ যে ক্যান্ডেলটা আমরা এখন দেখছি এই ক্যান্ডেলের প্রাইসটা যখন এই লেভেলে ব্যাক করবে তার মানে এখানে কিন্তু একটা বিশাল একটা লোয়ার শেড হয়ে গেল ঠিক আছে মোটামুটি একটা লোয়ার শেড তৈরি হয়ে গেল এখন রিয়েল বডি মেকিং টাইম দেন প্রাইস কিন্তু যখন আপনি এখানে ব্যাক করবে দেন আগের প্রিভিয়াস ক্যান্ডেলের ক্লোজিং প্রাইসে আর রানিং ক্যান্ডেল ওপেনিং প্রাইসে তো সেম হবে এখান থেকে যখন ব্যাক করবে তখন প্রাইস কিন্তু আপনার এরকম একটা উচ্চতায় চলে যেতে পারে ঠিক আছে তখন কিন্তু তখন কিন্তু ক্যান্ডেলের চেহারাটা কিন্তু এরকম হতে পারে ঠিক আছে এরকম হতে পারে আর কি তখন যখন মনে করেন প্রাইসটা যখন এখন তো রানিং প্রাইস আছে এখানে যখন প্রাইসটা এখান থেকে ব্যাক করে যখন এখানে আসবে তখন কিন্তু এখান থেকে এখানে একটা লোয়ার শেড মেক হবে আর এখান থেকে রিয়েল বডি মানে বুলিশ মানে ক্যান্ডেলের রিয়েল বডি মেকিং হবে ঠিক আছে হয়তো কিছু হওয়ার পরে এই পর্যন্ত হাই পন্ধ হলো এই পন্ধ হয়ে এখানে কিন্তু আপনার পন্ধ এই পন্ধ হতে পারে ঠিক আছে তাহলে আমরা এখান থেকে যদি বাই ধরি আমরা তখন বাই এন্ট্রিটা কিন্তু পারফেক্ট হবে এখান থেকে কোথ থেকে এখান থেকে এখান থেকে বাই এন্ট্রিটা যদি আমাদের এখানে হচ্ছে আমাদের বাই এন্ট্রিটা পারফেক্ট বাই এন্ট্রি প্রাইস এই লেভেলে ব্যাক করলে এখান থেকে বাই হতে পারে বাই হতে উপরে এই লেভেল পর্যন্ত বা রিসেন্ট যে রেজিস্টেন্স আছে রেজিস্টেন্স পর্যন্ত হয়তো যেতে পারে হয়তো টেস্ট করবে নাহলে ব্রেক করবে যে কোনো একটা হবে তবে টেস্ট করার পসিবিলিটিটাই বেশি যেহেতু আপনার ট্রেন্ডটা হচ্ছে বিয়ারিশ ঠিক আছে আমরা যে রিসেন্ট ট্রেন্ডটাও যদি দেখে দেখান মার্কেট কতটুকু মার্কেট তো দেখা যাচ্ছে এটা ইউরোয় যে বিয়ারিশে আছে এখন বিয়ারিশ ট্রেন্ড কন্টিনিউ করতেছে এখানে শুধু এটা না এটা লং টার্ম বিয়ারিশ তুলছে আর কি যদি আমরা এই মাথার থেকে ধরে 
দেখেন কত লম্বা সময় ধরে বিয়ারিশ ঠিক আছে তো যেটা বলতেছিলাম যে कारण प्राइस एखान बैक कर अलरेडी पैटार्न चेन्ज हो जाए पुलिस पैटार्ने चले आसते दें एखान बै दी तक क्योंकि अपना प्रफिट हो और कतटूक पर्त अपना टीपी हो सीटारे जो रिसेंट जे ये एक सुइंग 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 तो होना यह सुइंग पर्त अपना धरते परि अथवा ना सुइंग सुइंग पर्त धरते परि अथवा कैंडल पर्त धरते मैं अथवा कैंडल पर्त धरते पड़ान ठीक है एरक विभिन्न मैं आगे कैंडलगुलर जो अपना जो लेकूल आज है हायर शेडो लोअर शेडो रियल बडी क्लोजिंग क्लोजिंग प्राइसगूलते लोअर शेडो हायर शेडोगो अपना पंद्रह टीपी रखते पड़े ठीक है कारण प्राइस जेहतु लेवलगू तो एक समय आसते तो प्राइस आज जो पड़े ठीक है ये और तब आपनारा चेषा करबें सब समय रेंजिंग मार्केटे ट्रेड ना कर इम्पालसिव मुभमेंट मार्केटे ट्रेड करा बेटार बुझान से बेटार हो जमन एखे एक मजार जिन देखें मार्केट एवं उठल दें आर एखान मार्केट रिभार्स कर नेमे गम्पालसिव मुभमेंट ठीक है जेमन देखें जो ये हमारे एक पुलिस दें एट पुलिस কোথায় যেন দেখাইতেছিলাম গেল গাড়িটা এখানে নাই দেখে ওইটা আমার বের করতে পারি কিনা এটা ভালো একটা জিনিস দেখাচ্ছিলাম আসছে এটা আবার আসতেছে ওখানে তো যেটা দেখাচ্ছিলাম আর কি এই ক্যান্ডেলের উপর বেস করে पुलिस प्राइस बैक कर दें पुलिस हार पर कैंडल हिसाब से मान पुलिस कैंडल हार कथा क्योंकि ना हो पर्त अपना हाई से ठीक है मार्केटे मोटामुटी डे कैंडल कैंडल देखें मार्केट 
দেন এটাও কিন্তু বুলিশ হয়েছে আবার এই ক্যান্ডেলের উপর প্রেস করে কিন্তু আবার এটাও বুলিশ হয়েছে দেখেন এই যে এই ক্যান্ডেলটা যে এখানে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখবেন ওই আগের কথাটাই আবার আসলো যেটা কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম আমি এই ক্যান্ডেলের উপর বেস করে মার্কেটটা এই পর্যন্ত নেমে আসছিলো ঠিক আছে লোয়ার শেডও ছিল এই পর্যন্ত দেন এখান থেকে প্রাইস কিন্তু দেখেন ব্যাক করে এই লেভেল পর্যন্ত গেছে দেন এখান থেকে দেন এখান থেকে প্রাইস কিন্তু আফ হয়ে গেছে ঠিক আছে আবার দেখেন এটারও কিন্তু লোয়ার শেডও মানে এই ক্যান্ডেলের বেস করে এটা লোয়ার শেডও হয়েছে এই পর্যন্ত দেন এখান থেকে ব্যাক করে আবার এই লেভেল বন্ধ গেছে দেন এখান থেকে কিন্তু আমাদের বাই মানে এটা আমাদের বাই এন্ট্রি ঠিক আছে এটাও আমাদের বাই এন্ট্রি মনে করবেন আগের ক্যান্ডেল যেখানে ক্লোজ হয় ঠিক আছে ক্লোজিং প্রাইস থেকে রানিং ক্যান্ডেলের ওপেন প্রাইস মানে প্রিভিয়াস ক্যান্ডেলের ক্লোজিং প্রাইস আর রানিং ক্যান্ডেল ওপেন প্রাইস তো সেমই হয় সাধারণত এখন দেখা গেলো যে আপনার আগের ক্যান্ডেলটা ছিল বুলিশ ঠিক আছে যেমন মনে করে এই ক্যান্ডেলটা তো বুলিশ ঠিক না এটা তো বুলিশ এখন মনে করেন এই ক্যান্ডেলটার ওপেন এটা হচ্ছে আমাদের বাই এন্ট্রি ঠিক আছে বাই এন্ট্রি দেন প্রাইস কিন্তু দেখেন এখান থেকে কিন্তু লোয়ার শেডও একটা হবে লোয়ার শেডও কতটুকু পর্যন্ত হবে এটা আসলে বলা যায় না তো লোয়ার শেডও হওয়ার পরে যখন আগের ওপেনিং প্রাইসে যখন প্রাইসটা ব্যাক করবে আর কি ঠিক আছে মানে আগের ক্যান্ডেলের ক্লোজিং প্রাইসে রানিং ক্যান্ডেলের প্রাইস যখন আগের ক্যান্ডেলের ক্লোজিং প্রাইসে যখন ব্যাক করবে তো ওইখান থেকে আমাদের বাই নেওয়াটা বেটার মানে এটা বুলিশের ক্ষেত্রে আর কি মানে বুলিশ মুভমেন্ট যখন চলবে তখন আর বিয়ার হিসেবে পেলেও ঠিক তাই আগের ক্যান্ডেলে যেখানে প্রাইস যেখানে ক্লোজিং হয়েছে ক্লোজিং প্রাইসে যখন আপনার হাই শেডও হয়ে ব্যাক করে যখন আপনার রিয়েল বডিং ব্যাকিং এ চলে আসবে রানিং ক্যান্ডেলে ওখান থেকে আমরা কিন্তু সেল নিতে পারি ঠিক আছে যেমন দেখানো যে এই যে এই যে ক্যান্ডেলটা যেখানে ক্লোজ হয়েছে ঠিক আছে যে এই ক্যান্ডেলের ক্লোজিংটা কোথায় আসলে যে এই পয়েন্টটাতে ঠিক আছে দেন এখান থেকে মার্কেট কিন্তু দেখেন নেমে গেছে নিচে আবার আগের এর পরের ক্যান্ডেলের ক্লোজিং প্রাইস কিন্তু এখানে ঠিক আছে দেন এখান থেকে কিন্তু প্রাইস কিন্তু আবার নেমে গেছে ঠিক আছে এরকম আর কি আবার দেখেন এই যেখানে কত ছোটো ছোটো কিছু বিয়ারিশ ক্যান্ডেল দেখেন যে এটা কন্টিনিউয়াসলি বিয়ারিশ এটা 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 তারপরেও এটা ঠিক আছে বুলিশেও পাওয়া যাবে যেমন দেখানো যে যে এই ক্যান্ডেলের পরে এই ক্যান্ডেলটা বুলিশ হয়েছে সবসময় আমরা চেষ্টা করব আপনার ট্রেন্ড অনুযায়ী ঠিক আছে যেমন ওই সময়টাতে বুলিশ ক্যান্ডেল আপনার সব থেকে বেশি কাজ করবে যখন আপনি ইম্পালসিভ মুভমেন্টে যখন ডে ক্যান্ডেলের পর ডে ক্যান্ডেল চলবে আর বিয়ারিশ ক্যান্ডেলও ঠিক তখন কাজ করবে ভালো যখন আপনি ইম্পালসিভ মুভমেন্টে যখন বিয়ারিশ মুভমেন্ট যখন চলবে মানে ইম্পালসিভ মুভমেন্ট মানে কি যেটা ট্রেন্ড অনুযায়ী মানে মার্কেট এখন ঊর্ধ্বমুখী মার্কেট যখন ঊর্ধ্বমুখী থাকবে মানে ডে ডে চার্টে মার্কেট যখন ঊর্ধ্বমুখী থাকবে নিচ থেকে যখন উপরে যখন ঊর্ধ্বমুখী থাকবে তখন আপনি ডে ক্যান্ডেলে বুলিশের পর বুলিশ আর বিয়ারিশের পর বিয়ারিশ পাবেন আর বুলিশের পর বুলিশ না বলে একটা আপনি হায়ার হাই অবশ্যই প্রাইস অবশ্যই পাবেন আর একটা লো প্রাইস আর বিয়ারিশের লোর পরে লো প্রাইস অবশ্যই পাবেন আর কি ঠিক আছে আর রিভার্সালগুলোতে তো কীভাবে এটা তো আপনারা জানেনি কারণ আমার রিভার্সালের উপরে মানে ভিডিওগুলো দেওয়া আছে দেখবেন আর রিভার্সালের উপরে আপনার যে এখানে এই এটা তো আমাদের ফরিস প্রাইজেকশনের ওই ইউটিউব চ্যানেল আর কি যেমন যে রিভার্সাল ক্যান্ডেল প্যাটার্ন ওই জিগজিগ প্যাটার্ন ঠিক আছে যে ব্রেক আউট ফলস ব্রেক আউট রিভার্সাল এগুলো এই ভিডিওগুলো আপনারা দেখেন এগুলো খুব কাজের ভিডিও এই যে গোল্ডেন রুল অফ সাপোর্ট রেজিস্ট্যান্স এই ভিডিওগুলো দেখবেন ঠিক আছে এগুলো আপনাকে এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট ভিডিও ঠিক আছে তারপরে যে এই ভিডিওটা দেখবেন ডে ওয়ান ক্যান্ডেল টু ক্যান্ডেল এক্সপ্লেন অ্যান্ড প্রাইস অ্যাকশন বাই ফান্ডামেন্টাল ইম্প্যাক্ট এই এটাও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ভিডিও এগুলো দেখবেন আপনার এগুলো দেখলে আপনার অনেক জ্ঞান পড়বে তাই মোটামুটি আমি স্ট্র্যাটেজিটা মোটামুটি আপনাদেরকে বোঝাতে পারছি যেমন যেমন দেখেন যে যে এটা হচ্ছে আমাদের একটা বিয়ারিশ ক্যান্ডেল দেন এটাও বিয়ারিশ কন্টিনিউ বিয়ারিশ দেখেন যে ক্যান্ডেলটা দেখেন এটা ছিল আমাদের সেল এন্ট্রি আর কি সেল এন্ট্রি হয় প্রথম প্রাইসটা এই লেভেলের পর্যন্ত গেছিল মার্কেট মানে এই এই যে বিয়ারিশ ক্যান্ডেলে ক্লোজ হওয়ার পরে ঠিক আছে এই ক্যান্ডেলেরটা বিয়ারিশ মানে ক্লোজ হওয়ার মার্কেট এই লেভেল তো এই লেভেল পর্যন্ত গেছে দেন এখানে ব্যাক করছে ব্যাক করার পরে আবার বিয়ারিশ হয়েছে দেন এটাও বিয়ারিশ কন্টিনিউ করছে মানে কন্টিনিউয়াসলি বিয়ারিশ কন্টিনিউ করছে দেখেন এখান থেকে বিয়ারিশ কন্টিনিউ করে গেছে ঠিক আছে তার এটা এরকম মুভমেন্টে ট্রেড করতে মজা লাগে ঠিক আছে আবার দেখেন এখান থেকে আবার এটা কিন্তু আবার আপনার বুলিশ হয়ে গেছে যেখান থেকে
যখন আবার এখান থেকে রিভার্সটা কীভাবে বাড়ছে যেমন এই ক্যান্ডেলটা তো বুলিশ ঠিক না তো এই ক্যান্ডেলের ক্লোজিং প্রাইসটা ছিল এইখানে তো ক্লোজিং প্রাইস থেকে প্রাইস কিন্তু ফার্স্ট টাইম কিন্তু এখান থেকে ফার্স্ট টাইম কিন্তু এই পর্যন্ত আফ হয়েছে ঠিক আছে আফ হওয়ার পরে দেন দেন এখান থেকে প্রাইস কিন্তু আবার ডাউন হয়েছে ডাউন হয়ে পরে এই এই জায়গায় এসে ক্লোজ হয়ে গেল তো আপনাকে এটা রিভার্স দেখাইছে আর কি দেন আবার এই ক্যান্ডেল এভাবে আর কি কন্টিনিউ এভাবে চলছে আর কি ঠিক আছে যেমন দেখেন এই যে এখানে এই যে এই যে এইটা একটা বুলিশ ঠিক আছে ক্যান্ডেল ঠিক আছে বুলিশে পড়ে তো এখানে একটা আর একটা বুলিশ হওয়ার কথা না এখানে বিয়ারিশ ক্যান্ডেল হয়েছে ঠিক আছে বিয়ারিশ ক্যান্ডেল কেন এখানে বিয়ারিশ হলে কারণ আপনি দেখেন এখানে ট্রেনটা কিন্তু অলরেডি অনেক দূর পর্যন্ত আপ হয়েছে ঠিক আছে মার্কেট যথেষ্ট আপ হয়েছে এরপরে মার্কেট চাইছিল এখান থেকে কিছু রিভার্স করার জন্য মোটামুটি একটু রিভার্স হয়েছে দেন আবার এখান থেকে আবার আপ হয়ে গেছে আর কি এভাবে আপনি যে কোনো পেয়ারে এরকম ক্যান্ডেল পাবেন ঠিক আছে এই ডে ক্যান্ডেলের স্ট্র্যাটেজিতে আপনার ভুল পেয়ার ক্যান্ডেলের যে স্ট্র্যাটেজি আমি যেটা শেয়ার করতে চাই এটা যে কোনো পেয়ারে এরকম পাবেন আর কি তো মোটামুটি মোটামুটি বেসিকটা বুঝাইতে পারছি আর কি বা আপনার মোটামুটি আমি ডে বুলিশ বিয়ারিশ ক্যান্ডেল যে স্ট্র্যাটেজি যেটা আমি একটু বোঝাতে চাই আমরা আসলে ডে বুলিশ বিয়ারিশ ক্যান্ডেলে ট্রেড করবোটা তখনই যখন আমরা কোনো ডে চার্টে যখন আমরা ইম্পালসিভ মুভমেন্ট যখন পাবো বা কোনো ট্রেন্ড পাবো ঠিক আছে শর্ট টার্ম কোনো ট্রেন্ড বা লং কোনো ট্রেন্ড ট্রেন্ডে যখন আমরা দেখবো যে ডে বুলিশ প্যাটার্নে আসে বুলিশ ট্রেন্ডে ওখানে একটা বুলিশ ক্যান্ডেল ক্লোজ আছে তো বুলিশে পড়ে তো বুলিশ হবে বিয়ারিশ হবে বিয়ারিশ হবে ঠিক আছে ওইভাবে আমরা ট্রেড করতে পারি ঠিক আছে তো মোটামুটি মনে বুঝতে পারছেন আপনারা আর এই স্ট্র্যাটেজি কিছু প্রবলেম আছে সব ক্ষেত্রে যে আপনার পুলিশের পরে পুলিশ হবে বিয়ারিশ হবে বিয়ারিশ হবে এমন কোনো কথা না সাধারণত মার্কেটে দেখা যায় কি যে মার্কেটে তো আসলে সোমবার মঙ্গলবার বুধবার বৃহস্পতিবার শুক্রবার পর্যন্ত মার্কেট চলে ঠিক না পাঁচ দিন অ্যান্ড সোমবার দিন আপনার একটা পুলিশ ক্যান্ডেল পেলেন ঠিক আছে আপনার একটা ট্রেন্ডের মধ্যে যদি আপনার একটা পুলিশ ক্যান্ডেল পান অ্যান্ড ওই ট্রেন্ড যদি কন্টিনিউ করে তাহলে মঙ্গলবার দিয়ে আপনার একটা পুলিশ ক্যান্ডেল পাবেন বুধবারও আপনি পুলিশ ক্যান্ডেল পাবেন এমনকি বৃহস্পতি শুক্রবার পাঁচ দিন আপনি পুলিশ ক্যান্ডেল পেতে পারেন তবে সাধারণত সোমবারে যদি আপনি পুলিশ ক্যান্ডেল পান মঙ্গলবারে একটা পুলিশ ক্যান্ডেল হওয়ার কথা আবার সোমবারে যদি আপনি বিয়ারিশ ক্যান্ডেল পান মঙ্গলবারে একটা বিয়ারিশ ক্যান্ডেল হওয়ার কথা আর মঙ্গলবারে যদি পুলিশ কন্টিনিউ যদি করে পুলিশ ক্যান্ডেলের অবস্থা তো ক্লোজিং হয় তাহলে হয়তো মঙ্গলবার দিনও আপনি হয়তো এই বুধবার দিনও হয়তো আপনি পুলিশ পেতে পারেন অথবা বিয়ারিশ পেতে পারেন আর কি মানে পুলিশে পরে পুলিশে পরে পুলিশ আমি এভাবে বলতে যাচ্ছি আর কি মানে কন্টিনিউসলি কন্টিনিউসলি পুলিশ প্যাটার্ন বলতে বোঝায় যে একটা পুলিশ ক্যান্ডেল উপরে একটা পুলিশ ক্যান্ডেল দেন একটা পুলিশ দেন একটা পুলিশ যতক্ষণ পর্যন্ত রিভার্স না আসতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই পুলিশ প্যাটার্ন কিন্তু আপনার কি হবে কন্টিনিউসলি করবে কন্টিনিউসলি করার পরে যদি দেখেন যে প্রাইস একটা লেভেল থেকে একটা লেভেল পর্যন্ত যাওয়ার পরে মানে প্রাইস নিচ থেকে বেশ উপরে যাওয়ার পরে এখন ওখানে সাইড ওরিয়েন্স ক্রিয়েট হয়েছে ঠিক আছে তার মানে মার্কেট কিন্তু এখান থেকে রিভার্স করতে পারে অথবা এই সাইড ওরিয়েন্স ব্রেক করে মার্কেট আবার বুলিশ কন্টিনিউ করতে পারে এই সব ক্ষেত্রে আমাদের ট্রেড না করাটাই বেটার আমরা ট্রেড করবো হচ্ছে ইম্পালসিভ মুভমেন্টে ঠিক আছে সেটা পুলিশ ইম্পালসিভ মুভমেন্ট হোক আর বিয়ারিশ ইম্পালসিভ মুভমেন্ট হোক আর পুলিশ ইম্পালসিভ মুভমেন্টে আপনি পুলিশে পরে পুলিশ ক্যান্ডেল পাবেন আর বিয়ারিশ ইম্পালসিভ মুভমেন্টে বিয়ারিশে পরে বিয়ারিশ ক্যান্ডেল পাবেন আর আপনারা এটা নিজেরা একটু প্র্যাকটিস করবেন না চার্ট এগুলো দেখবেন আর আমি যে কথাগুলো বলছি আমার কথাগুলো সব চার্টগুলো মিলাইবেন তারপর আস্তে আস্তে নিজেই এটা বুঝতে পারবেন যে আপনার এই স্ট্র্যাটেজিটা আসলে কেমন তবে এটা কিন্তু খুব পাওয়ারফুল একটি স্ট্র্যাটেজি ঠিক আছে যদি আপনার একটা পুলিশ ক্যান্ডেলে পড়ে একটা ডে পুলিশে পড়ে একটা ডে পুলিশ যদি আপনি ক্যাশ করতে পারেন আপনি কিন্তু অনেক পিস পাবেন ঠিক আছে একটা বিয়ারিশে পড়ে যায় একটা বিয়ারিশে যদি আপনি ক্যান্ডেল যদি ক্যাশ করতে পারেন সেক্ষেত্রেও কিন্তু আপনি পাবেন আর পুলিশ প্যাটার্ন ক্যান্ডেলগুলো হচ্ছে এমন মানে ডে পুলিশ মানে ডে ক্যান্ডেলটা হচ্ছে এমন ডে ক্যান্ডেলের প্যাটার্ন কিন্তু এত ইজিলি চেঞ্জ হবে না তো ডে পুলিশ ক্যান্ডেলে ঠিক আছে ডে যখন একটা পুলিশ ক্যান্ডেল চলতে থাকে তখন কিন্তু আপনার এইচ ওয়ান এস ফোরের মধ্যে কিন্তু ছোটো ছোটো সাপোর্ট রেজিস্টেন্সগুলো চলতে থাকে ঠিক আছে ওই সব সাপোর্ট রেজিস্টেন্স অটো ব্রেক হয়ে যায় ঠিক আছে যদি আপনার ডে পুলিশ যদি কন্টিনিউ করে আবার বিয়ারিশ যদি কন্টিনিউ করে দেখবেন ওই এইচ ওয়ান এস ফোরে কিন্তু সাপোর্টগুলো কিন্তু অটো কিন্তু ব্রেক হয়ে যাচ্ছে ব্রেকের জন্য আপনার ব্রেক যে হবে আপনি কিন্তু কনফার্ম হচ্ছে কারণ যেহেতু ডে একটা বিয়ারিশ ক্যান্ডেল আছে বিয়ারিশ ট্রেন্ড আছে তো এইচ ওয়ান বা এস ফোরে যদি কোনো যদি
সেল দিয়ে আমরা ভালো প্রফিট করতে পারবো না পুলিশে পড়ে পুলিশ ক্যান্ডেল বেয়ার এসে পড়ে বেয়ার এস ক্যান্ডেল এটা হচ্ছে মূল কথা আর কি তো যাই হোক ভালো দেখুন ঠিক আছে আমার জন্য দোয়া করবেন ঠিক আছে আজকে এ পর্যন্তই আর কথা বাড়াচ্ছি না ঠিক আছে তো আল্লাহ হাফেজ